ప్రభుని వెలుగు ప్రకాశించును ఒక వ్యక్తి ప్రార్థిస్తున్నప్పుడు తన పడవలో ప్రయాణం చేస్తున్నప్పుడు పెద్ద గాలి వస్తుంది వెంటనే సాతాను పలికాడు దొరక్యావు ఈరోజు నాకు దొరక్యావు ఈరోజు దీనిలోనే మునిగిపోతున్నావు తుఫాన్లోనే నువ్వు నాశనమైపోతున్నావు వెంటనే ఆయన ప్రభు అయి ప్రభువా చూడు సాతాన్ ఇలా నాతో చెప్తున్నాడు అప్పుడు ప్రభు చెప్పాడు సాతాన్తో చెప్పు నువ్వే ఆ తుఫాన్ అని అవును ప్రభు నాలో ఉన్నాడు ప్రభు నాలో ఉన్నాడు అన్నప్పుడు ఆ పడవ చాలా తొందరగా ఆయన శక్తి ఏమి లేకుండానే ఒడ్డున చేరింది మాట అప్పుడు తర్వాత ఆయనకు అర్థమైంది తుఫాను వచ్చింది నన్ను నాశనం చేయటకు కానీ నా దేవుని పట్టుకున్నప్పుడు ఆ తుఫాను కూడా దేవుడు వాడుకొని నేను ఏం కష్టపడకుండా తొందరగా ఇంటికి పంపించాడు ఏ శక్తి లేకుండా నా పడవను ఒడ్డు చేర్చాడు ఆయనకు స్తోత్రం అందుకే రొమ్మ పత్రిక ఎనిమిదవ అధ్యాయం ఇరవై ఎనిమిదవ వచ్చనం పలుకుతుంది ఏలయనా దేవుని ప్రేమించు వారికి అనగా ఆయన ఉద్దేశ అనుసారులై పిలువపడిన వారికి అన్ని దీవనగా మారిపోవును అవును అందుకే ఈరోజు మొదటి పట్టణంలో మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఎరేమియా గ్రంథం ఇరవై మూడవ అధ్యాయంలో అయ్యా పాపం వలన బలహీన మనన్న దేవుడు ఎన్నుకున్న యూదా అని గోత్రంలో ఉన్న రాజులందరూ నాశనమైపోయారు ఆ గొప్ప చెట్టు ఇప్పుడు నరికి వేయపడింది కానీ దేవుడు అబ్రహామునకి ఇచ్చిన వాగ్దానము వ్యర్థం కాదు తావీదునకి ఇచ్చిన వాగ్దానము వ్యర్థం కాదు కాబట్టి ఆ నరికి వేయపడిన పాపం వలన నరికి వేయపడిన ఆ చెట్టు నుండి సైడ్ నుండి ఒక కొమ్మ వస్తుంది ఆ కొమ్మ ఎదిగి ముందున చెట్టు కండి అది చాలా పెద్దగా మారి జీవం ఇచ్చిన దేవుని బిడ్డలకు వారు సీరో ఎప్పుడు అని చెప్పలేము ఎప్పుడు నిన్ను ఎవరైనా సీరో అంటారా నువ్వు ప్రభు వైపు చూసావు అంటే దాని ముందు ఒకటి పెడతాడు రోజు నీవు ఐదు సీరో అంటే ఐదు సీరోకి ముందు నువ్వు ఇంకా పెద్దగా అయిపోతావు ప్రైజ్దలా ప్రైజ్దలా సాతాను ఒక సీరో తీసుకుని వచ్చినా నువ్వు పది అయిపోయాతావు ఆయన రెండు సీరో తీసుకుని వచ్చినా నువ్వు నూరు అయిపోతావు భయపడతాడు ఇంకా సీరోవే నీ దగ్గర తీసుకుని రాడు ఎందుకంటే ప్రభు నీలో ఉన్నప్పుడు దాన్ని పెద్దగా చేస్తాడని పారిపోతాడు ప్రైజ్దలా హాలలూయ నీ జీవితంలో నువ్వు కూడా ఏదో ఒక కారణం వలన నరికి వేయపడిన చెట్టులాగా మారిపోయావా డూ యూ హ్యావ్ ఓన్లీ ద స్టమ్ యూ హ్యావ్ లాస్ట్ యువర్ హోప్ యువర్ షేప్ వెల్ యువర్ గాడ్ కెన్ బ్రింగ్ ఫ్రమ్ యువర్ సైడ్ యువర్ షూట్ అండ్ ఫ్రమ్ దర్ యూ కెన్ బ్రింగ్ లైఫ్ అవుట్ ఆఫ్ యూ నీవు నరికి వేయపడిన చెట్టుగా ముద్దుగా నువ్వు ఉన్నావా అందరు నిన్ను చూచి ఓ షేప్ లేదు జీవం లేదు అంతే అని చెప్తున్నారా లేదు నీ దేవుడు ఆయన నమ్మావు కదా నీ పక్కన నుండి తీసుకుని వస్తాడు అందుకే ఇంగ్లీష్లో ఎప్పుడూ చెప్తాము వెన్ యూ ఫాలో ద లాడ్ ఇట్ మే లుక్ యాజ్ ద ఎండ్ బట్ వెన్ యూ గో ఇట్ విల్ యూ విల్ రియలైజ్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఎ బెండ్ ప్రైజ్ ద లాడ్ హాలలూయా హాలలూయా అందరి తలసారి నువ్వు ఎండుకు పోయావంటే ముగింపులోనికి వెళ్ళావని కానీ పక్కన పోయినా అది ఏమైపోతుంది అది ఎండ్ కాదు అది ఒక బెండ్ ఇంకొక వైపు తీసుకుని పోతుంది ప్రైజ్ దలా ప్రైజ్ దలా హాలలూయ హాలలూయ అటువంటి గొప్ప దేవుని పెట్ట నీవు నేను ఆ గొప్ప దేవుడు మనతో ఉన్నారు కనుక ఆత్మలో ఎదిగి శారీరకమును చేయించు 
అని రోమా పత్రిక ఎనిమిదవ అధ్యాయం పదమూడవ జన్మలో ప్రభు పలుకుతున్నాడు శారీరానుసారులై జీవించి దేవుడిచ్చినదంతా కోల్పోయి నీవు మొత్తుగా మారిపోయిండవచ్చు నరికి వేయబడిన చెట్టులాగా ఈ లోకంలో కనబడవచ్చు కానీ కానీ ఇప్పుడు నీవు దేవుడు నీకిచ్చిన ఆత్మను పట్టుకున్నవచ్చో ఆ పాప క్రియలను కూడా నువ్వు నాశనం చేస్తావు ఆ కొమ్మ ఇప్పుడు ఏమైపోతుంది ఆ చెట్టు కంటే పెద్దగా అయిపోతుంది పెద్దగా మారి అది చాలా జీవమిస్తుంది ఈ నీ దేహము నీ లోకము నీ జీవితంలో అన్నీ కోల్పోయి ఉన్నావా దేవుణ్ణిలో నీకు నమ్మకం ఉన్నది ప్రభు క్రిస్తులో నీకు నమ్మకం ఉన్నది నువ్వు పట్టుకున్న దేవుడు సైడ్ కొమ్మ తీసుకొని వచ్చి దాని ద్వారా నీ జీవితాన్ని గొప్పగా జీవము గల శక్తి కలిగిన దానిగా మార్చుటకు ఆయన నీతో ఆయన వస్తున్నాడు ఉండుటకు వస్తున్నాడు ఆయన పేరు ఇమానవేల్ ఒక నిమిషం కుడి చేతిని హృదయం మీద ఉంచుకుంటూ ఆ ప్రభుని కొనియాడు ఆ ప్రభుని ఆనందించు అవును లోకం చీకటిగా ఉండింది ఆకారం లేకుండా ఉండింది దేవుడు చీకటిగా ఆకారం లేకుండా ఉన్న దానిని ఆ స్థితిని తీసివేసి జీవమును తీసుకుని వచ్చాడు అవును ప్రాణము లేని సమాధికి ఎస్సెక్యూలను తీసుకుని పోయి ఆ సమాధి నుండి జీవము గల సైన్యమును ఏర్పరచాడు అవును ఈరోజు నరికి వేయబడిన ఆ చెట్టు నుండి కొమ్మను తీసుకొని వచ్చి మళ్ళీ దాన్ని ఫలింపచేస్తాడు ఆ స్థలమంతా జీవము తీసుకొని వస్తానంటున్నాడు అవును ఆ దేవుడు నీతో ఉన్నాడు ఇమానువేల్ మనతోనే ఉన్నాడు ఎంత ఆనందం ఎంత సంతోషం ఇమానువేల్ మనతో ఉన్నాడు ఇమానువేల్ మనతో ఉన్నాడు హృదయం పొంగుచున్నది ప్రభు రాక కోరకై ఇమ్మాను వేలు మనతో ఉన్నాడు ఇమ్మాను మనతో ఉన్నాడు ఇమ్మాను మారే సాత్తుగేసు ప్రభుజి కమారే సాత్తుగేసు ప్రభుజి మారే సాత్తుగే దిల్ మే కిత్తని కోషి 